დღეს მინდა რომ ილაპარაკო სახის სწორ მომზადებაზე მაკიაჟის ბაზებზე მაგად ფუნქციებზე სულ რაღაც 10 წლის წინ მეიქაპის ბაზა საერთოდ არ არსებობდა დამატენენებელი კრემი იყო ყველაზე მაქსიმუმი რასაც რაც აკეთებდნენ მაგასაც არ აკეთებდნენ პირდაპირ ტონალურ ეს ეს პონჯით უსვავდნენ ეს ეს სახეზე და კიცით რა ეფექტსაც იღებდნენ დღეს საბედნიეროდ ეს ყოველფერი შეიცვალა შემოვიდა მილიონაირი ბაზა ყველას აქვს სრულიად განსხვავებული ეფექტი შეიძლება ერთი ფუნქციის მქონე სხვადასხვა ბრენდის ბაზას საერთოდ სხვადასხვა ეფექტი ქონდეს და ყოველფერ ძალიან კარგი ინტერო გოკმრავალ ფერონება და პირველში მინდა რომ თქვენ როგორც ბლოგერებს და მეიკაპ არტისტებს და ბლოგერ ბიუთი ბლოგერებს კონდეთ თქვენ საყვარელი პროდუქტები რაშიც ყველა ვარიანტი გჭირდებათ რომ დატესტოთ და გეხმარებათ ჩემი რაღაცები შეგიძლიათ მე მისმიერ დროს დატესტოთ ნახოთ რა მოგეწონებათ რა მოგიხდებათ თავარია რომ ჩვენი გემოვნება ჩამოყალიბდეს და დაემთხვეს იმ პროდუქტებს რომლებიც როგორი დასასრულიც გვინდა რომ კონდეთ ჩვენ მაკეს რეალურად ეს ბაზა რასაც თავიდან უსვავთ მაკეს პირდაპირ პროპორციული არის იმის იმ კავშირში როგორი იქნება საბოლოოდ ჩვენი მაკიაჟი თუ დავდებთ ტყუიალა ბაზას გვექნება ესეთი სადა ლამაზი ფინიში თუ დავდებთ მატ ბაზას გვექნება უფრო მკვეთრი მაკიაჟის დასასრული არ ყველაფერი იმდენად კავშირში არის ერთმანეთთან რომ თუ არ ვიცით ჩვენი სახის კანის ტიპი არ შეიძლება რომ ბაზა მაგალითად მოგიხდეს პირველ რიგში დავიწყებ ლაპარაკს ფორების შემოვსებელი ბაზით მაგალითად ფორების შემოვსებელი ბაზა მე რო გამოვიყენო სახეზე აუცილებლად მიიღებს გორგოლაჭე არ ესე დამიმრგვალდება სახეზე იმიტომ რომ საერთოდ მაქვს ფორები სახეზე ანუ გამოკვეთილად მაქვს ძალიან მშრალი კანი და არასწორი პროდუქტი არის პირდაპირ რომელიც არ გაიშლება ჩემ კანზე დაჯდება ძალიან ცუდად და არ მომცემს იმ ფინის უნდა ვიცოდეთ შემადგენლობები ჩვენი ტონალური კრემის და ბაზის იმიტომ რომ თუ ერთმანეთ არ შევიდა ურთიერთქმედებაში სწორად აუცილებლად გაიხსნება და იქნება არასწორი შედეგი მაგალითად აი დარწმუნებული რომ ყველას დაგმართია რა ცხვირზე იჭრება ტონალური და ესე ხაზებად ჯდება. ეგ არი იმის შედეგი რომ ან არასწორად მოვამზადეთ კანი, ან ჩვენ კანზე იქამდე მოხდა ისეთი დამატენებელი რომელიც ტონალურის შემადგენლობაში მყოფ რომელიმე ნივთიერებასთან შევიდა ისეთ კავშირში რომ მოგედ არ გაიხსნა ერთად არ დაჯდა კარგად. ამიტომ ყოველფერი უნდა ვიცოდეთ დეტალურად არაფერი ძალიან ფილოსოფიური ამაში არ არის. ძირითადი ის არის რომ წყლის და სილიკონის შემცველობა ერთმანეთთან ვერ მეგობრობენ. თუ არის დაუშვათ სილიკონის შემცველობის ბაზა და გვაქვს წყალზე დამზადებული ტონალური, ერთმანეთთან ვერ შედიან და აუცილებლად იჭრებიან. ანუ კიდე არის ზეთზე დამზადებული ტონალურები ისინიც დიდად ვერ მეგობრობენ სილიკონთან და ამიტომ ისე უნდა დავაკვირდეთ ყველაფერს რომ ერთ სწორი შემცველობა უნდა იყოს ერთმანეთთან გამოყენებული. მაგალითად ეს არის სილიკონის ბაზა, რომელსაც ვიყენებ ხოლმე, მაშინ როცა კანი არის არაერთგვაროვანი ან არის ხიმიანი ანი და ნახეთ თითონ ბაზა არის აი ჟელატინივით და როცა შრება ძალიან მატ ფინიშს მაძლევს და კანი ხდება ისუ ნეს ფორტოხლის მაგალითი რო ვიღოთ ფორტოხალს ხო აქ ფორებიანი კანი ეს რო წავუსვა ფორტოხალს თლიანად გადასწორდება მაგრამ ამაზე თუ გამოვიყენებ წყლის შემცველობიან ტონალურს გინ წამესვია გინ და ამაზე უნდა გამოვიყენო უფრო აი ისეთი აა როგორი პროდუქტი ისეთ არ ვიცი აქ მაგ თუ არა აი შეიძლება ეს პაუერ სტეი აი უფრო პუდრის შემცველობით უფრო ბევრი გრადი ტონალური რო კარგად დაჯდეს და გაცილებით კარგად გაიხსნას იმ შემთხვევაში თუ მინდა რომ ჩემი მაკიაჟი დასასრული იყოს ძალიან სადა ინახეთ ეს ძალიან კარგად გადანაწილდა და კარგად გაიხსნა უბრალოდ ჯობია რომ ბაზას ცოტა ხანი დავალოდოთ ხოლმე და აი კარგად გადანაწილდა და ესეთ შემთხვევაში ამ შემთხვევაში დასასრული მაკიაჟის მექნება საკმაოდ კეიქი ამაზე დამჭირდება ბევრი პუდრი ეს თუმცა საღამოს მაკიაჟის სასცენო მაკიაჟის და ასე შემდეგ ეს არის ძალიან კარგი. ა თუმცა მშრალ კანზე ამას არ გაუწევდი მე პირადად რეკომენდაციას. მშრალ კანზე მჭერდება ისეთი პროდუქტი, რომელიც ჩემ სახეს კიდე უფრო გაანათებს, იმიტომ რომ დროთა განმავლობაში აუცილებლად საღამოს მაკიაჟი ჩაჯდება ფორებში, ჩაჯდება ნაოჭებში. თუ სახის კანი არ არის სწორად მომზადებული, აუცილებლად სახის მიმიკების ცვლილების დროს ჩავა იმ ადგილებში, სადაც არ არის აუცილებელი რომ იყოს. მაგალითად, დავიღოთ ესეთი პრაიმერი რომელსაც აქვს განათების ფუნქცია, ნუ იქამდე იმაზე აღარ ვისაუბრებ, რომ სახე კარგად ნო მომზადოთ იმ დამატენიანებლი ზეთით და ასე შემდეგ სხვადასხვა რაღაცები, ეგ ყოველფერი ისე აც განიხილება, რომ ეგ გავაკეთეთ უკვე, მაგაზე თამუნა უფრო კარგად და დეტალურად მოგიყვებათ, დარწმუნებული ვარ, მე რო აღარ რო არ გავმეორდეთ და ნახეთ აი ესეთი ბაზა, ნახეთ როგორი თხელია, ამ ბაზაზე ნებისმიერი პროდუქტის დადება მომცემს ისეთ ფინიშს, რომ იქნება სახე გადაპრიალებული, გადაკრიალებული და ასე შემდეგ. მაგრამ ვისაც აქვს ხიმიანი კანი, მაგალითად ავთოს, ეს რო წაუსვა, შეიძლება გულმა დაარტყას, იმიტომ რომ ანუ არ მოწონს ესეთი ფინიში. აუცილებელია რომ ვიცოდეთ, ანუ ჩვენ პირადად რომელი შედეგი მოგწონს. ანუ ინსტაგრამზე ალბათ ძალიან ბევრჯერ გინახავთ ინსტა 
მეიფაფები, აი არა ადეკვატურო რობა რო ხდება მაგაც სახეზე, თუმცა მათი ფოლოვერების რაოდენობა იმაზე მეტყველებს რომ ვიღაც ეს ეგ მოწოს, ვიღაც ეს კი არა ნახევარი მსოფლიო არის გაყოფილი იმაზე რომ ინსტა მეიფაფი და ჩვეულებრივი მეიფაფი ხო, ანუ ჩვენ თავიდანვე უნდა გამსაზღვროთ რომელი არის ჩვენთვის მისაღები მეიფაფის მიმდინარეობა, ასე ვთქვათ, გვინდა ესეთი share finish-ი, ანუ due effect-ი ეს ძალიან ლამაზი, თუ გვინდა რაღაცა მატი. ეხა მინდა რომ შეუშლოდ გადავიდე იმ თემაზე რაზეც იქნება ეს მასტერ კლასი, ვთქვათ. ძალიან მარტივი, მინდა რომ ვისაუბროთ იმაზე რომ ტუჩი თუ თვალი, თუ ორივე. ხშირად არის და ეს დამკვიდრებული სტერეოტიპი რომ თვალი და ტუჩი ერთად არ არ შეიძლება. რა თქმა უნდა შეიძლება, მაგრამ ყველაფერი არის გემოვნებაზე დამოკიდებული და აი ის რაღაცა ხაზი რომ რასაც გვია ვულგარულობაში გადასვლა არ უნდა დაგორგოს. ანი ნა შემთხვევაში ძალიან ლამაზი ფორმის თვალები აქვს, რომელიც მაძლევს უდიდეს გასაქარს რა რაც მინდა გავაკეთო. და მინდა რომ ცოტა მკვეთრი მაკიაჟი გაუკეთო უცებ ანუ არ მინდა რომ ძალიან რაღაცა იმაში გადავარდეთ და გაბლენდვები და რაღაცები ანუ რაც უფრო მარტივია მაკიაჟი დღეს ჩემი აზრით და ხოჭე ემაში რა ქვია თუნდა ხა ნებისმიერ ბაზა შეგიძლიათ გამოიყენოთ ამ წუთას გამოიყენე უბრალოდ კორექტორი რომ ფერი გაიშალოს სწორად ანუ პირველ რიგში თვალზე პირდაპირ ჩრდილს თუ დაიდებთ არც ერთ შემთხვევაში არ გამოჩდება ის პიგმენტი რა ფერიც გვინდა რომ საბოლოოდ იყოს ან თუნდაც რა ფერიც პალიტრაში არის არ გამოჩდება ჩემ შემთხვევაში ეხა ფერები ძალიან მკვეთრად ჩანს და ეს არის იმის ბრალია თეთრი ლაინერი მისვია და თეთრ ლაინერზე მაქ დადებული ფერები ან ინას მინდა რომ გაუკეთო რადგან არის ვარდის ფერებში შემოსილი მინდა რომ გაუკეთო ცის ფერი ანუ თვალის ბოლოში ლუკი ცის ფერი ლურჩი და ასე შემდეგ მინდა რომ თვალები უნათებდეს თავიდან ბოლომდე და მინდა რომ რაღაცა ისეთი დეტალი იყოს რომ ამითი ფოტოს რო გადაიღებს დარწმრებული ვარ რომ ძალიან ბევრ ადამიანს გამოიჭერს შეიძლება არ იყოს იდეალური და უშვებთ მაგრამ იყოს კომერციულად ძალიან ეს ზე მთე ხედე ქვემოთ გამოვიყენ თვითი რომ ვერ ამიტან ეხა ორი წუთის მანძილზე ზუსტად ქვემოთ გამოვიყენ რომ და ესეთი ლურჯი ფანქარი და არ მინდა რომ ძალიან ძალიან ბევრი იყოს მაგრამ ფერებით აქცენტი იქნება ძალიან სწორად ნახეთ აქეთ იგი ლურჯი და შუაში უსვამ ცისფერ ზემოთ ეხედე გამოვიყენებ ნახეთ თეთრ ჩრდილს თეთრული მას რა ქვია ლაინერს ძალიან ძალიან წვრილად თვალზე ლაინერის წასმის ტექნიკა არის თავიდან ბოლომდე თქვენზე დამოკიდებული როგორ წაისვამთ ანუ არ არის აუცილებელი რომ კონკრეტული მე თუ ფუნჯი თუ სვამთ თქვენ ეგრე წაისვათ ზოგს უმარტივდება პასტა ლაინერები რო არის ზოგს ჩასაწობი ზოგს ის ზოგზე ეს ანუ ბევრნაირი არსებობს ლაინერი გაღე და ხოჭა ეხლა გამოვიყენოთ აი ესეთი ფერები ნახეთ და ხოჭა და ზემოდან იქ სადაც წავსვი თეთრი პირდაპირ ვატარე ფანფერს. ოღა ნაკაც მინდა რომ იყოს გრადაცია, გაღე? და ხოჭე, და რა თქმა უნდა ლურჩი უნდა გავაკეთოთ ბოლო რომ არ იყოს ძალიან ძალიან ამოთეთრებული და ძალიან უცნაური. გაღე? ნუ ანინამ რაც არ უნდა წაიცოს ტიპაჟიდან გამომდინარე ავარჩი ანინა ამ წუთას იმიტომ რომ თან მითხრა რომ მე 2000 თან უცებ მო მინდა რომ რაღაცა ესეთი ნახეთ აქაც აი ესეთი მეტალიკი ლურჯი ანუ ფერები თამაში ძალიან მომგებიანი არის ჩემს ახლა მაგალითად ეს ლუქი რომ მე ნახა ინსტაგრამზე ძალიან მიიქცევ და ყურადღებას ფერადია და საინტერესო ესე ეხა გამოვიყენოთ უფრო ლურჯი გაღე აი ნახეთ ესეთი ფერი პიგმენტური არც ეს არ არის ვაი მაი ვაი მე დედა და სასწავლო გაღე სასწავლო უბრალოდ თეთრის გამოყენება მაი ამ ხრიკმა მე გუყვანა იქ ამდე რომ ზუსტად იმ ფერზე დასვა გაღე ზუსტად იმ ფერზე დასვა რა ფერზეც მინდა და ეხლა მინდა რომ გამოვიყენო ცოტა სიბჭყვიალე და ხოჭე და ტუ ანუ როგორც წესი ესე ლუქებზე ძალიან მიყვარს როცა არის დაკრული წამწამი იმიტომ რომ კი ეს იჭერს კარგად გაღე ხა შეიძლება ხო ეს აკარექტორ თუმცა შეგიძლიათ გლიტერის წებას გამოყენებაც გაღე ესე და ამ შემთხვევაში მჭირდება რომ გამოვიყენოთ უკვე შავი ტუში როცა აი რა ფერად ჩილს აკეთებ ჯობია რომ შავი წამწამი გააკეთო იმიტომ რომ კიდე რაღაც ფერის დამატება ამ წარის რაღაც გიკარგავ შენ წამწამებს და მარტო ჩრდილები გიჩენს ამიტომ ჯობია რომ უფრო აქცენტი გააკეთე შავზე და ხოჭე 
ესეც ლუქებზე თუ გინახავთ და დარწმული ვარ გინახავ ტუტორიალები ყოველთვის ютуберები იკრავენ წამწამებს და ძალიან მომგებიანი არ თუნდაც ერთი წამწამი რო ქონეთ თქვენთვის და ესეც ლუქებს მიაკრათ ხო მე იმიტომ რომ საერთოდ სხვა ეფექტს აძლევს ეს თუ რაღაცა ოდნავ ზედმეტია იფარება და ეს წამწამები აბედნიერებს და ალამაზებს ხო მე სახეს თუმცა თუ არ გაქვთ მხოლოდ შავი ტუშის გამოყენებაც ფანტასტიურია თუ გინდათ რომ რაღაც განსაკუთრებული ეფექტი მიცეთ კიდე გახე შავი ტუშის ბოლოებში წავოსვით ის ფერი რა ფერიც კონტუს იქნება საინტერესო დახეჭე და ბოლოში წავსო მოვარდისფრო ტუშს ნახეთ რა აი ეს თმასთან კავშირი გაღე აღვადგინოთ და ესა გამოიყურება რაღაცნაირი თვალზე აქცენტით ლუქი მინდოდა რომ ფერად იყოფილი ყო ანი ნა შემთხვევაში ვიღაცის შემთხვევაში სხვისთვის რომ გამეკეთებინა ესეთი ფერადის საშუალებას არ მომცემდა თვითონ ტიპაჟი ამიტომ წინ გაიხედე ანუ შენი მინდა რა ანუ ხა ჩემი თვალსაზრისით შენ ესეთ ლუქს არასოდეს არ გაიკეთებ თუმცა აი თვალი შიგნით რაღაც ფერადი ფანქარი რაღაცა ფერადი ტუში ანუ რაღაცა მინდა რომ ერთი რაღაცა აქცენტი გააკეთე რომ ამ წუთას ანი ნამ სახეზე რაც არ უნდა წაი ეს მარტო თვალებს შევხედავ 1000% თუ რამეში დარწმუნებული. არა შეეხება მოვლის რუტინას მე დღე შემოგთავაზებთ კანის ტიპების მიხედვით მოვლის რუტინა როგორ არის სწორი ანუ როგორ თქვა შალი კანის შემთხვევაში რომ უნდა გავიწმინდოთ და თქვა ხშირად არ დავებოთ ანუ ძირითად ნესიჯებს ესე რომ თქვა თუმცა ადამეტახმებთ ალბათ რომ ყველას გაქვთ ის თქვენი რაღაც ინდივიდუალური მოვლის რუტინა თუ რეჟიმი დავარქვათ რომელიც ქნებათ რომელიც თქვა უშუალოდ თქვენი კან სუხდება თქვენ თვის არის დამახასიათებელი და ასე შემდეგ რა შეეხება მშრალ კანს დააკვირდით გაწმენდა კოსმეტიკური რძით ეს არის პირველი ეტაპი მშრალი კანის მოვლის გაწმენდა კოსმეტიკური რძით გაწმენდა და არა დაბანა ისე არ უნდა გავიგოთ რომ მშრალი კანი არ უნდა დავიბანოთ ესე რომ თქვა რა თქმა უნდა არ მაგრამ თუ ცხიმიანი კანი შემთხვევაში თქვა სამოთხჯერ პერ შეიძლება მოხდეს სახის კანის ჩამობანა და ეს მისთვის არანერი პრობლემა არ არის იმიტომ რაც უფრო მეტად მოიცილებს ამ ცხიმიანობას მით უფრო უკეთესია მშრალი კანი შემთხვევაში დაბანა უნდა მოხდეს პირობითად მხოლოდ დილით ერთხელ და შემდეგ აუცილებლად გაწმენდა კოსმეტიკური რძით რატომ გვინდა აუცილებლად კოსმეტიკური რძე ანუ ეს არის ის არჩევის პრეპარატი თქონა თქვა ეს არის არჩევის საცხი და კოსმეტიკური საშუალება რომელიც აუცილებელი არის მშრალი კანისთვის და რატომ აღმოჩნდა რომ კოსმეტიკური ძი შემადგენლობაში ზოგადად ნებისმიერი ბრენდის ნებისმიერი ფირმის შედის 30% დამატენიანებელი კომპონენტები წყალი გლიცერინი და ასე შემდეგ ამიტომ ამ საშუალებით სახის კანის გაწმენდა არის ფაქტიურად აუცილებელი შეგიძლიათ ერთადერთი ჩაანაცვლოთ ქაფი თუმცა ქაფი უკვე ნორმალური და კომბინირებულისთვის არის რეკომენდირებული შრატი რა შეეხება შრატ შრაც მე მივაკუთნებ ზოგადად დამატებით ანტი ეიჯ საშუალებას ესე რომ თქვა რომლის გამოყენებაც მშრალი კანის შემთხვევაში უკვე ჩართული უნდა იყოს 20 წლის ასაკიდან მაშინ როდესაც თქვა ნორმალური და კომბინირებული შემთხვევაში თქვა 25 ის შემდეგ შეგვიძლია თქვა შრატი გამოვიყენოთ ხო რა არის შრატი და რითი განსხვავდება ის ზოგადად ჩოლობრივი თქვა დამატენიანებლის გახო ხშირად ისმის ხო მე ესეთი კითხვაც ანუ შრატი არის ბევრად უფრო მძლავრი შემადგენლობის მქონე სახის კანის მოვლის შუალება რომელიც ჩადის ბევრად უფრო ღრმად ვიდრე სახის ნებისმიერი საცხი და თქვა ბევრად უფრო თქვა ათჯერ და ოთჯერ შეიძლება ბევრად უფრო მძლავრი იყოს ვიდრე სახის კანის საცხი დამატენიანებელი კვებავი თუ ასე შემდეგ შრატის გამოყენება როგორც კითხართ მშრალი კანის შემთხვევაში დაახოვეთ 20 წლის შემდეგ ველოდებით 10-15 წუთის განმავლობაში აუცილებლად იგზნობთ თუ ვინმე გიხმარია და მეთანხმებით ალბათ სიმშრალეს და დაჭიმულობას იმიტომ რომ ის ჩავი და მად და ზედაპირი გაშრა შრალი კანი ზედაპირი ამიტომ დაახლოებით 10-15 წუთის შემდეგ აუცილებელი ხდება დამატენიანებელი კრემის წასმა დამატენიანებას რაც შეეხება დიდი ოდენობით არის მაშინ წყალი ზოგადად დამატენიანებლებში რომელი ბრენდიც არ უნდა იყოს ეს და უნდა გვახსოვდეს მაინც თქვენთვის რომ იცოდეთ რომ თქვა მინუსოვანი ტემპერატურის დროს თუ საუბარია თქვა სამოსათხილამურო კურორტზე თუ მიბზანდებით სასურველი არ არის რომ დამატენიანებელი იხმაროთ მაშინ მაღალი წყლის შემცველობის გამო იმიტომ რომ სახე აწითლდება შეიძლება შეშუპდეს კიდევაც ანუ ეგრეწოდებული ხოლ კრემები არის მაქ შემთხვევაში რეკომენდირებული თვალის კრემი ზოგადად თვალის კრემის წასმა ხშირად ავიწყდება თხოლმე ხდება რომ სახის კრემს იყენებენ თვალის 
բարեմ սերոտ կատ ես լատքում ունդա սորի առայս, լատկան ամիդամոշի չելի բա իծիվ կիտեղա ծրոգ անք ես առակուակս կունտեպի ձալի անդ խելի է նազիադա իրու էլի դաբեր էպիս նիշնեպի կանսակությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու� Հալի կան իսի սիտա տխերի դանազիը, ոդնավ ծիրը զոմիս նացիլակ էբի այկս կարեղուլի, ծալիան ու խեշի առանից, խոմ որկ իրաշի էրտխլ իսից մետուդամի ջերեպ, թայի ծխինիս դա նիկապիս մի դամս, թոր է, � Ամիտոմ սկրաբի շրալիկ անեստույս գանքութնույլի սկրաբի իսից որ կվիրաշի էրտխել։ Հա չէ խեպա նիղապ սկվիրաշի որսամ ջեր միցերի է, նիղապի թունցա։ Ոգոր։ Հայնդերությությությությությությությությությությությությությությությությությությու Հաց մեն դա կոսմետիկ ուրիր զիտ առանայրի գելի դա սապոնի, ապսոտ ուրատ կամուրից խուլիա, շրատ իս սուրվիլիս մի խետույթ ու պրոստոր ատ ասակիս գատուալեցին էպիտ, ոզդահատից լի շեմդեկ, շեմդեկ մոդիս այուտ սիլը բլատ դամատ ենի անեպելի, ռոգործ դիլի տասև է սաղամոստ, գեշի օրջեր, թուալիս կրեմի, ռոգործ Մոնդևնո այս գախլավտ կոնբինիրեպուլիկ անիս ռուտինա այս էրովտկատ իդիալուրի արիս կոնբինիրեպուլիկ անիս եմ տխով այս տասաբանի կապի, թու տկատ կոսմետիկ ուրիր ձիտատ էս սիամոն է բախանախան կացմեն առանարի պրոբլեմ ամաշի առարիս նամ դուլատ, մոգրետ սախիս կանիս տասաբանա թուկ է շեգույլ է կամովի խենոտ տասաբանի կապի։ Հաճեղ է տոնիկս տոնիկի չույն պակտի ուրատ վախսեն է դա դուք իտրո կոնբինիր է բուլ դա նորմալ ուրիկ անիչ է տխաշիվ, ծիր ես պիրտ իշեմ ծոյելի տոնիկից կամող են է պա շեից լեպա միցել արուլից անու ապսորդ ուրատ ար Դամատ ենի անեպելի կոմինիր է բուլիկ անից ուս եխատ, դամատ ենի անեպելի ռատոմ դա խոր, ծոգադա դամատ ենի անեպելի շերվակ դուխատրու այդ սխիրի շուբլի դանի կապի, սխիմ մի անի ադը կիտեղ խոար դավատ անի անեպելիկնում, ագրամ առա� է զոնազ է գրեծ ոտեպ ուզ է դա լող էպս է սատաց մետնակլ է բատ սիմ շրալի է դա դիսկոնվորդի արից, իկ պիրիքի դատ են երոս հատ չել է բակտ անում, թույթոնվի աբալանս էպս։ Սոգատատ ոտիս պրոբլեմ արից � Հավիստավատ նիղաբ երդ որջեր իրաշի կիբատորնը թոնդած որ ջերան սամջերի խոս առանայի հատրոգորդ կիչ ես ուտուլ է բիարավարդ, դա սկրաբի շեկույլի ատիտղես չերտխլ կամովի կերոտ սրոլիատ հավիսուպատ, կամորից խուլիակ, ողոլգարի կոսմետիկ որիր ձետա էմուլսիա դա կապի խոս սայրտոտ։ Դասաբանի գելի իծիտրու առաջոլ է բրիվատ կապտեպ ամտում ակ մակեջ մոցիլ է բազարանարի պրոբլեմա առարիս, սապ ոնիցքն է բատ կամո Քլիարսքի նիրացարի կանսակ ուտրեպուլատ ամպրոդուկցիաս ռոգորդ գիտխարդի չեմ դեկ ավեցնով միտու պրոգրումատ, Քլիարսքի ես հատ չէ խեպա, ակս ծխի միանի այբ ռոբլեմատ ուրիկ անիս թույս կանքոտնիլի Հատաշորի ծալիան կարգի։ Հաճեղ է բա մոնդեղ նո էտապս տաբանի շեմ դեկ այս կախլավտը տոնիկի գլուվի էպեկտի։ Սոգադատ հաճեղ է բա ծխի մի անկանս նեբիս մերի սաշուալ է բա ունդայիկոս կամող են է բուրի գլուվի � Ոնալուրի կրեմի իկնեպատ, ռացիրեմ ավուցի բատ, ոլա պերսունդակոնդեց գլուվի եգրեց ոտեպուլի մատ 
ეფექტი ხო მსხვა გზა არ არის კრემი რაც შეეხება არ უნდა ვიფიქროთ რომ რახან ცხიმიანია კანი მას დატენიანება არ ჭირდება დამიჯერეთ რომ მაინც ჭირდება ამიტომ სასურველი არის რომ კრემი გამოვიყენოთ თუმცა ესეთი ტიპის კანის მქონე ქალბატონები აღნიშნავენ რომ იცილა შეიძლება 2 და 3 დღე გავიდეს და საერთოდ არ გამახსენდება სახის კრემის წასმა და ეს იმ წუთასვე მიუთითებს იმას რომ შო ცხიმიანი კანია რა თქმა უნდა თუ არ ახსენდება იმიტომ არ ახსენდება რომ დისკომფორტი არ აქვს აბა ერთი დაეჭიმოს სახე და ნახავთ როგორ არ გაახსენდება ხო რა თქმა უნდა გაახსენდება ვროთ თვითონვე იტენიანებს საკუთარ თავს გამოყოფ ცხიმ თვითონვე არის ნოტიო და ამიტომ აქ უკვე ის მომენტია რომ უნდა ვროთ კულტურა ქონდეს იმის რომ დღე დღეში ორჯერ თუ არა ერთხელ მაინც აისვა დამატენიანებელი კრემი ხო საფხურის განმავლობაში გელ კრემები შედარებით უფრო ისეთი ცივი ტექსტურის მქონე საცხები მათ უფრო მოსწონთ ხო და ძირითად საღამოსის ხოვენ ხო მაინც დღის განმავლობაში ნაკლებად თვალის კრემი მოკლედ არა აღნიშნულობა ცხიმიანია კომბინირებულია თუ მშრალია კანი თვალის კრემი ვიცით რომ არ უნდა დაგავიწყოთ და სახის კრემი თვალზე არ უნდა გადავიტანოთ ნახეთ სკრაბი როგორც თქვით ჩვენ ხო აღუნიშნეთ რომ ცხიმიანი კანი შემთხვევაში სკრაბის გამოყენება თვე კვირაში ერთხელაც თავისუფლად შეიძლება ამითი ჩვენ დიდა ცხიმიან კანს არ შევაწუხებთ ნიღაბი სურვილისამებ თუ სურვილია თქვა კვირაში ერთხელ ორჯერ შეიძლება გაკეთდეს თუ არა და თუმცა ეხა გააჩნია პრობლემა თუ ცხიმიანი კანი თან პრობლემატურიც არის გამონაკლი თვალსაზრისით მაშინ არის თქვა ნახშირის ნიღბები და სხვადასხვა სამკურნალო ნიღბების რეკომენდაცია შეიძლება მივცეთ ესეთი ტიპის კანს ხო სო მორჩით ჩვენი თემა არის დღევანდელი, როგორ შეუქმნა საინტერესო ჩაცმულობა, ეგრეთ წოდებული ლუკი, თუ არ შეზგუდულები გარდარობში, რაღაც არ გვაქვს ან დიდი არჩევანი ფერების, ან პრინტების, ან რაღაც აქსესუარების და როგორ გავაკეთოთ აქცენტი ამ შემთხვევაში რაღაც დეტალებზე. ძალიან ბევრ რაღაც არის, რითიც შეგვიძლია რომ მუდმივად მაგალითად ერთი შავი ზედა და საინტერესო ჯინსი ან რაღაცა რაღაცებით შეუცვალოთ დავამატოთ. ეხა მინდა რომ რაღაცები განახლოთ და მინდარო თქვენ დამეხმაროთ. ვისაც ექნება სურვილი? ე არა ვის რა წყენას მე ყველა მინდარო იმას ხო თუ დრო დაგვრჩება მე ყველა მსათი თავით იმ რომ ყველა თავისი ვერსია მაჩვენოს, მე თუ გინა დავიწყო ჩვენით. აა მე ვფიქრობ რა ეხა ნახე გვაქვს შავი კაბა. ამბობენ რომ შავი ყველაზე საინტერესო ფერია. ჩემ შემთხვევაში ეს ესე არ არის შავს აუცილებლად რაღაც გახალისება უნდა და მოდი აი რას გაუკეთებ და ამას შეიძლება მანეკეზე ჩაატრო შეიძლება მიდო აა აი კარის ძალიან მცირე არის არჩევანი მაგრამ შეიძლება მოიფიქრო რაღაც სო აკი ანუ არაფერი არ არის ესეთი მაგრამ ანუ ფაქტურებში თამაში არის ერთი ფაქტურა ორი ფაქტურა სამი ფაქტურა ამიტომ მისაღები არა აბსოლუტურად ანუ ვერიცხვი რომ იმ არ შავია და თან არ ვიცით კიდე ამას ფეხსმელი რა დაემატება თუმცა შემოთავაზებული ჩექმა ძალიან გაიქნება და მე მგონი ეგა რა ჩექმა ჯობებდა იმიტომ რომ ჩექვა ალბათ ესე მაინც იქნება და ეს გადმოვიდა და ზემო და ნა უფრო საინტერესო იქნება და ფეხები რა ანუ ფეხსა პიდაპერ განიერეს წამოვიდა და კაი მოხსნა თქვა ანუ მისაღებია იმიტომ რომ ანუ ფაქტურების თამაში მაინც არის აა ეს გაქშენ და ეს ვთქვათ მარე ჯინსი გინდა და ხო წავიდა დრო ანუ მიხვდი რა წინდა და და აი შიგნი და ეს ანუ თბილი და ეს ზემოდან სარაჭ კაცო და ის არის მარა მე მომწოს ანუ ეს არის ზუსტად მან რაც მოითხოვა ეს ჩემი აზრით ანუ მე მომწოს თქვენ მე მგონი კაია კაი მოდი შენ კონდეს მარტო ამისი ქვედა ბალო ან პირიკი პირიკი რომელიკე ჩემ მჰმ
Հայվանձիա, մոյում ծոս հա այրամին արակ է, ոլակ է, թեպտարը չարպ սեմ մտալալու, չիկ նիլան չաս մոլի շարպի, վիտրը կարետան, մեմ գոնի ուպրոս այն դարես ուարա։ Մեջ խոները դավամա գրեպտի թավիս թավաս մագրամ, չիտոն թե մարո, իսե արիս այն տարեսուա, որա իսե այն մեպ պիկոպրը չոտա զետ մետ է, որա իսե իի բուրտ է մատումցա, այդ խլատ մոխվե ուլի, Հանու չամ է ակեղ է ձանուղ ծաբայիս է, նչոր աղացա կիտա այամ նախատ իրա կամամ դինար, աղացա ձան մող ծաբա դա իսերող ոպելիկա, մին այդ 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 ա� Հինտրիպշի մանդերան ալոտ 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 այն դարսը մագի թիքն է բոտ այն դարով աշարպ է բիտան գատա այդ արբապ դատա, նու եթե չել է բոտա ծելի ստապիկ սիրեպակ, իտես անու կամ նիտրան նրաղացիտ � Ձանս հենտարսվա այս է թե մարդիվի է իմ է որեպս ամ պերեպս, դա նում էր իտ գիրոր ամե ամը որ ձնի լիատա, նում ձանս հենտարսվա եկնեմ այդ պեղս էր առաշ էլ բարա այդ չվաս։ Հայ նուրոգցուգայիղթտ Սիտել ջեմպսան ռոլինգս չավիտու ամնի մեջ իկնտա, առավիտաշ եմ տխոշի շավս։ Անդու ամաս գավի մեր որպտի, անու զուստ ադիգյու էտ ոնի ունը ոպելի ոնախև էտ ոնի թացխով արի ու արգեպ կավուկ, անու թու արջևանի մեկն է բատա թուկատ սայրթոտ արջավաց մեղ դի ամաս, ամաս ամաս աղաց խողտավի անում, այխա, թու գավակ է թվտի թու ջինս տա այամ ռոլինքս, նու ձան մարտևի ախո, այ առապերի առարի, նու բրալտ նու � Հոլինք շիգնի դան չավուսվալ դի իսը շարպս, այամ է ապշի կամասուլի կոգ անտայբեղիտ, անու իսկ արիքնը բատարով այս շարպ հիմակ շիգնի դան, խա, անու այակ ու դունավիքնը բատարավությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու Ա այմ է գարիս թվենի մարդևի գարդարովիս ծիրի արջևանի, այյատ ու բայրթայդ, 